Manche Studierenden haben auch richtig Feuer gefangen und sind also weit über das hinausgegangen, was man sonst üblicherweise in so einer Übung fordern kann. Digitale Lehre im Sinne, dass man Werkzeuge verwendet, die modern sind, halte ich für extrem wichtig. Und das geht eben weit darüber hinaus, was klassische Lehrkonzepte sonst zur Verfügung stellen. In meiner Lehrveranstaltung geht es um die Vermittlung der Grundlagen der digitalen Musikverarbeitung. Das ist auch mein Forschungsbereich. Und ein bisschen salopp formuliert geht es bei der Musikverarbeitung darum, Musikdatenbestände durchsuchbar zu machen und sie zu analysieren hinsichtlich ganz unterschiedlicher Muster, rhythmische Muster, Melodien. Da geht es also um, letztendlich um ganz klassische Aufgabenstellung der Informatik, der Signalverarbeitung und der Mustererkennung. Und in meiner Vorlesung vermittle ich diese Grundlagen in Theorie und in der Praxis. Das sind also ganz klassische Lehrmethoden erst einmal, wo man wirklich mit PowerPoint, mit Folien, mit Tafelanschrieben eben die Theorie erläutert. Und um diese Verbindung herzustellen zwischen Theorie und Praxis, habe ich große Multimedia-Pakete entworfen in Form von sogenannten Jupyter Notebooks. Das sind webbasierte Frameworks, die es Ihnen erlauben, ganz klassische Lehrinhalte in Textformat äh, unterzubringen, aber halt gleichzeitig auch zu verlinken mit Musik, Audiobeispielen, Lehrvideos und das auch noch abwechselnd mit Codebeispielen. Dadurch können Studierende dann die Algorithmen auf ihren eigenen Beispielen auch anwenden, nachvollziehen, aber halt dann auch anfangen, an den Parametern der Algorithmen zu spielen, den Programmcode zu verändern und so vom Lernenden sozusagen zum Forschenden zu werden. Und das geht eben weit darüber hinaus, was klassische Lehrkonzepte sonst zur Verfügung stellen. Meine Veranstaltung bestand aus zwei Teilen, einer Vorlesung und einer vorlesungsbegleitenden Übung. Die Vorlesung haben wir genutzt, eben vor allem die Aufgabenstellungen zu motivieren, dann zu abstrahieren, die Techniken in der Theorie durchzugehen. Dabei habe ich versucht, weil das Ganze leider virtuell stattfinden musste, über Zoom eben auch sehr viele Möglichkeiten für Fragen äh, zu ermöglichen. Und in der vorlesungsbegleitenden Übung äh, konnten dann die Studierenden die Konzepte selber anwenden. Am Ende ganz klassisch, nämlich über eine mündliche Prüfung, 30-minütig individuell. In diesen mündlichen Prüfungen habe ich die Studierenden über die Theorie geprüft zum einen, aber insbesondere auch über ihren selbstgewählten Schwerpunkt. Wir haben ganz bewusst bei allen anderen Elementen, Zwischenstationen, Bewertungen rausgenommen. Statt einer Bewertung haben wir einen positiven Anreiz gesetzt, indem wir gesagt haben, wenn Projekte besonders gut sind, dann gibt es einen kleinen Bonus bei der mündlichen Prüfung. Also wenn dann eben so eine Note schwankt, dann zum Besseren hin. Also diese Praktikumskomponente in der Übung kam bei den Studierenden sehr gut an. Und wir haben die Studierenden zusätzlich motiviert, indem wir sie selbstständig Projekte haben definieren lassen. Die einzige Vorgabe war, sie müssen sich einen Schwerpunkt der Vorlesung auswählen, zum Beispiel ein Thema Beat-Tracking oder Temposchätzung oder Akkorderkennung. Und dann konnten die Studierenden sich dann selbst Projekte ausdenken und äh, diese äh, in, in der Vorlesung gelernte Theorie zur Anwendung bringen. Wir haben auch die Studierenden motiviert, das im Team zu machen, in zweier-, dreier-Teams. Und äh, manche Studierenden haben auch richtig Feuer gefangen und sind also weit über das hinausgegangen, was man sonst üblicherweise in so einer Übung fordern kann. Also die digitalen Methoden erlauben es mir halt, Forschung, die oft sehr abstrakt ist, mit Lehre sehr stark zu verknüpfen. Digitale Lehre im Sinne, dass man Werkzeuge verwendet, die modern sind, halte ich für extrem wichtig. Aber die menschliche Komponente, das äh, On-Site, das Physikalische, das äh, wird man nicht leicht ersetzen können. Die Studierenden fordern ein, ich habe auch wirklich nachgefragt, 
dass man sich physikalisch trifft, das möchte ich auf jeden Fall wieder aufnehmen. Also ich möchte praktisch beides in der Zukunft haben. Die Kombination physikalische Interaktion, Fragerunden mit den Menschen direkt kommunizieren, aber auch die digitalen Werkzeuge weiterentwickeln, die sich sehr gut vor allem auch bei den Projekten und in den Übungen äh, ja, äh, bewiesen haben.